。妈，我求你了，你就别逼我相亲了。哎呀，你都跟曹阳分手多久了？再不去相亲，就别回这个家了。妈，我不相多少次亲了，您自己说说，有一个正常人吗？这次不一样，人家说了，非你不娶，你赶紧去。原来咖啡厅拿红玫瑰的那个就是。喂，妈。妈，行。平台，老太太给您安排了本唐家千金的相亲，地点就在原来咖啡厅。喂，奶奶，你放心吧，这次我会耐心一点，不会让你失望。顾总。您和唐家千金的相亲地点就在这，桌上的玫瑰就是你们的暗号。就是你小子非我不娶是吧？什么事啊？小夏夏，想想想想你清醒一点，你是来拒绝他的。你是？我就是乔夏夏，来跟你相亲的。你姓乔？不好意思，啊，我把你认成了另外一个朋友。你可别给我套近乎啊！我可不喜欢你这款。那你喜欢哪一款呢？女人嘛，人家都喜欢有钱的了。你想跟我结婚，那存款不能低于。一百万，而且市区内必须有百平的大平房，另外代步车不能低于三十万。对了，结婚呢，彩礼要给八十八万，而且我是不会出一分嫁妆钱。哎，也就这些要求，你能满足吗？可以，这些我都能满足。我可不跟父母一起住啊。这个你放心。那我喜欢有肌肉的，你太瘦了。这个我也有。假的吧？不信，你可以自己摸摸看。摸就摸，就你这小胳膊，怎么还挺有料啊？哇，这个胸肌！天哪，这个腹肌也太结实了吧！摸够了吗？对不起，我其实刚刚那些都是瞎编的，我就是不想结婚。摸了就想走。那那你想怎么样？我想，我们补偿我。不行，我我我补偿。我我乔夏夏就是个小职员，没那么多钱。这这个给你，我不能再多了。你在开玩笑吗？你这还嫌少？我刚刚也就只是摸了你一下而已。我有经验的，小辈料的，试探一下都这样。我走了。你是搞错人了。哎，乔夏夏，曹阳，你妈嫌弃我家没钱，把我逼走的时候，我们就已经没有关系了。你还想干什么？我妈说了，这两年你花我的钱，你要全部还。说什么？我妈说了，你要你把我给你花的钱全部还给我。行，还给你。哎
，都还给你。还有，衣服、鞋子都是我给你买的呢。你妈疯了！你个疯女人！我妈还说了啊，你还得赔偿我两年的青春损失费，五万。哎，你别走！我妈说，滚，滚回去找你爸吃奶去吧！你疯了！你打我干什么？我喜欢听我妈的，跟你分手了。像你这种又穷又凶的女人，谁会娶你啊？我娶。乔夏夏，他谁啊？哼，你不是说我没人要吗？给你介绍一下，这是我男朋友。你叫什么名字？顾怀安。顾怀安，怎么样？比你高，比你帅，比你有钱。这怎么可能？你跟他。就算昨天爱悄然离线。等到的只是冷却的留言，说了道歉也不能撑起一切。走我，我们现在就去领证。文明，是。再见雨天，还越走越远，解药一时在梦。妈，把他打我！闭上双眼。顾怀安，我怎么就和一个陌生人结婚了？来，给你试一下，敢给你买？怎么样，可以吗？可以，刚刚好。怎么样？见长这发小叶云泽了吗？那小子可比十年前帅多了。妈，不是，我的相亲对象是叶云泽，不是顾怀安。那个，嗯，顾先生，我们。好像搞错了，没事。那我们去领离婚证吧。刚结婚就要离婚，这是不是太前卫了？况且我们顾家有家规，没有离，只有放弃。哦，刚刚是我太心急了，但是我们也没有感情基础啊。没有感情基础可以慢慢培养。我相信你。好看。好看。好看。老婆，我是说，我们不能在一起。这样吧，我们试着相处一个月，到时候看看。你忙不忙？老公，顾顾先生，你能不能送我到南澳集团？我们总裁今天视察公司，要是我迟到的话，又要被部长骂了。你在公司？经常被骂，那倒也没有，嗯，主要是我们组长是总裁型。哎，要是要是我迟到的话，他肯定会不高兴的。哎，他也不怕那个总裁是个油腻猥琐男、嗯。小姐，据我所知，南澳的总裁还是挺帅的。真的。我可听说，我们总裁那方面有问题。他都二十六了，还是个处男。哦，我还听说他之前有一个女明星勾引他，他就直接把人给扔出去了。你们说，他会不会喜欢他喜欢女人。喜欢女人啊？
，那真没意思。怎么，你希望他喜欢男人？这倒跟我没有关系，管他喜欢什么。嗯，如果你们总裁喜欢上了你，你会怎么办？我怎么可能会被总裁看上？我说，如果有钱男人，个个都很花心，没有一个好东西。我现在想想，那种豪门的事情，我都头疼。我这辈子都不要跟这种人扯上关系。知道了。人缘还是眼神，也不会预知爱不爱的。保持单身，忍不住又沉沦、啊。对不起啊，小姐。江明宇，滚下去。嗯，我刚睡着了。你不仅睡着了，还说梦话。啊！我刚说什么了？靠近些，我告诉你。你干什么？我们现在是合法夫妻，我想干什么就干什么。顾先生。虽然我们现在结婚了，但是我们没有感情，你也不能乱来。比如呢？比如不能摸我、碰我、上我的床。我他不会是要亲我吧？我要不要揍他？你流口水了，你以为我要干什么？怎么会这样？看夫人这意思。好像有点失望啊！没有，绝对没有，我对你一点想法都没有。记住你的话，可不可以我？好了，下车吧。What? 顾总，您还去南澳国际市场吗？可您的身份，小姐还不知道呢。没听见他说吗？不想跟总裁扯上关系。这，你先以人事主管的身份，帮我办理入职。是。哎，你思春啊，脸怎么这么红？你别胡说八道，还说没有？自己瞧瞧你这思春的样。哎，我跟你说啊，听说啊，咱们总裁要来视察工作呢。哦，我知道啊。你怎么回事儿？你怎么一点都不激动啊？这有什么可激动的？哎，听说我们总裁呀、啊，宽肩窄腰、大长腿儿，剑眉星目、小翘臀呢，是一个行走的荷尔蒙。哎，你说，要是被他看上了，岂不是嫁给高富帅，从此走上人生巅峰了？你可别花痴了，你也不怕那个总裁是个秃头？讨厌呢？怎么可能？人家小说上的总裁不都是又帅又拽的吗？女人，我看上你了。那怎么？有些人第一天到晚总想着攀高枝，顾总是你们这些小职员能染指的吗？还有，乔夏夏。你穿成这副浪的样子来公司，知道的说你是来上班，不知道的还以为我们公司是夜店的。林大姐，我是因为还敢顶嘴？去，把你脸上的妆卸了，下楼迎接总裁。快点！
，主菜要聊了，都准备好了。想不到夫人大白天的就投怀送抱。你别胡说，我没有。最后你消失在那个雨天，你说的再见在耳边。你的鼻子是天生的吗？不要夫人以为是长的吗？怎么会？就是你的鼻子，还有你的脸，真的好好看。所以我才会问你有没有长，不过你真的没有长。我在说什么？要不夫人亲自检查一下？怎么检查？当然是。啊，不用了，我相信你没长。总裁来了，我先走了。<笑>大家安静一下，总裁临时有事儿不来了。不过呢，今天给大家介绍一位新同事，这位就是我们南澳新入职的人事主管顾怀安。大家好，你是我们的新主管。乔夏夏，没礼貌的东西，还不闭嘴！顾主管，我带您去办公室吧。他带我去就好。你没事吧？你走路没长眼睛啊？我这衣服可是限量版的高定，你居然给我弄脏了！我帮你擦，擦什么呀？你想得美！我必须让你全款给我赔偿。你能不能讲点道理？明明是你过来撞的我，你这什么态度啊？我是你们总裁的未婚妻，你信不信？我这样把你开除了。小姐，你想开除我，这好像还轮不到你来决定吧？是吗，琳达？怎么了，唐小姐？你的员工弄脏了我的衣服，还在这跟我耍横。你把他给我开除。是，乔夏夏，你被开除了。你凭什么开除我？我又没有耽误工作，又没有违反公司规定。乔夏夏，你个贱人，骗财骗色不说，还敢打我儿子？你在胡说什么？我什么时候骗钱了？就是你这个贱人，骗了我儿子好几年的青春，你给我赔钱！员工生活不检点啊，还骗别人钱，影响公司形象，照理是不是该开除啊？是，乔夏夏，你现在怎么还不走啊？我。赶紧走啊！没事。你怎么来了？好你个贱人，跟我儿子谈恋爱的时候还搞破鞋，你看我不打死！保安，把这老伯赶出去。你谁呀、啊、你？凭什么赶我走？这位是我们公司的主管。主管是吧？那你肯定有钱了，赶紧把他欠我的五万块钱给还了。保安。你就是公司新来的主管啊，长得还挺帅的。不过你最好给我识相点，把这个女人给我开除了，否则我未婚夫要你好看。你未婚夫是谁？听好了，我是唐家千金唐娇，我的未婚夫就是你们的总裁。原来这就是奶奶帮我选的相亲对象。那你听好了，第一，总裁不来公司了；第二，他从来没有承认过有未婚妻。你少废话，你就说看看。不好意思，我的妻子轮不到你们的妻子。你在开玩笑吧？你一个南澳的主管会看上区区一个小职员，他根本就配不上你。怎么不可能？乔笑笑就是我的妻子。贱人，你敢在我未婚夫的公司乱搞男女关系，我今天就要好好教育你。你敢推我？等我未婚夫来了，我保安，把这个女人也赶出去。你干什么？放开！你们都等着！哎哎，夏夏，这帅哥主管真的是你老公啊？小美，不是你想的那样。其实，所以就不要否认。啊，我们不信啊，除非你们证明给我们看。行，你别闹，我怎么闹了？哎
。主管，你亲下下一口，我们就相信你们。亲啊，亲啊，亲啊，亲啊，亲啊，亲啊，亲啊，亲啊，亲啊，亲啊！夏夏，我之前不知道您和主管在一起了，这都是误会，都是误会。你被开除了。啊，主管。我错了，我错了，再给我一次机会吧。我,我话不说第二遍。顾寒，你刚刚怎么能？能怎么样？你怎么能当着那么多人的面亲我？我亲自己的老婆，合理合法，有什么问题？不要脸！早知根本要是老婆不喜欢的话，我也会尊重你的想法。啊，也没有。其实你也挺好。我哪里好？你宽肩窄腰，大长腿，剑眉星目，小翘臀。哦。等等，你这么会撩，你是不是谈过很多次恋爱？不管是结婚还是恋爱，我都是第一次。你骗人，肯定有很多女孩子都喜欢。也许是吧，但我从来没有留意过他们，你是唯一一个。又来了，又来了，他真的太会撩了。你，那你，分娩问题有点多。顾先生，我这有份文件。虽然你在这儿先休息一会儿，我去忙一会儿。嗯好你个乔夏夏，你居然是主管夫人！夏夏，主管那么帅，是不是一夜七次郎？是不是八块腹肌啊？主管的小翘臀，你摸过没有啊你不能再亲我了，我要去工作。哎，你刚才为什么不回我微信啊？说是不是在和男神亲嘴啊？嘘、啊，别胡说。瞧你这副被蹂躏的样子，怎么了？刚才状况挺激烈的。你什么时候和主管结的婚啊？嗯，我也是今天才知道，我老公居然是主管。哎，怎么样啊？总裁，床上功夫厉不厉害呀？别这么说！哎，你怎么了？我那个今天来了。乔夏夏，把这些表做了啊，领导要的急。不好意思，我今天不太舒服。真以为自己是主管夫人了？这整个办公室的人就你的资历是最浅的，你不做我做。嗯、哎，你搞清楚好不好？这本来就是你们组的事情，我又不是你的下属，凭什么让我做？哎，行了，都别吵了，下班了。走，夏夏，咱们食堂吃饭去。谢谢你啊，小美，你去吧，我不太想吃。你看，我是不是说要拿架子了？就算是个主管夫人，那也是个小职员呢，难道主管亲自给你送饭呀？我给乔家送饭，你有意见吗？自己的工作不会做。就回去学明白了再来上班。对，对不起啊，主管。给夏夏道歉。呃，对对，对不起夏夏，对不起，对不起
你怎么来了？给我的小笨蛋送饭呢。谢谢。自家老公还说谢。我我我肚子痛。怎么了？吃完东西了？哎，别忘了，就是就是肚子痛。需要去医院？不用去医院，就是女人每个月的备胎。好，来，坐。哇，小魔道部族馆这么帅，还这么体贴，夏夏，你真的太幸福了，好幸福哦。行啊，我们快回去吧。这么不想见我？可是，我怎么这么多？我不是不想见你，是在公司呢，大家都看着呢。我看谁敢说什么。好，现在没人了。吃点东西。嗯，这地方好好吃啊！好吃你就多吃点。吃点吃点骑上了，骑上了！哎、你们都没事做吗？不，不走。算了。去我的办公室休息。哎，你干什么？这是公司，你能不能收敛一点？他自己老婆，法律允许的。我还要上班呢。我让总裁给你放半天假。不会吧？你怎么会有这么大权利？哦，我知道了。是什么？你其实就是南澳总裁喜欢的那个男的。哎，乔夏夏，真想敲开那箱脑袋，看看里面都是什么东西。那谢谢，来，我们放水喝。你怎么那么傻？你怎么那么傻？你怎么那么傻？你怎么我捏我自己老公，天经地义。好，我喝完了，走吧。哎，去哪儿啊？我妈明天生日，我去商场给她买点礼物。那我陪你一起去。不用，我今天有假，你又没有。好，工作。我不上班也养得起你。谁要你养？我走。金玉，找人暗中保护着他，别让人欺负。也太适合我妈了吧！穿成这样，也想来我们店里买衣服，真是山鸡也像点凤凰。这里是奢侈品店，买不起不要乱摸，我怕你摸坏了赔不起。小江，你那个未婚夫长怎么样呀？别提了，没见着呢。就打算挑件衣服上门拜访。哎，张小姐、唐小姐，你们来了。这个贱人怎么在这儿啊？他得罪你了？待会儿看我的。我说你们这儿怎么什么人都能进呢、啊？
意思是我跟他这种人是一个身价吗？还不让他滚得越远？听到没有？让你滚得越远越好。滚出去！麻烦你给我示范一下。谁给你的胆子，敢这么跟我说话？你凭什么打人？以为自己逛了奢侈品店就能洗去你身上这副穷酸样吗？像你这种爱人眼睛的人，根本不配跟我在同一。谁允许你走了？把他衣服给我扒了，让他好好出出风头。好。我看你们谁敢！是你、啊，你来的正好。这个女人在兰奥的奢侈品闹事儿，还打伤我闺蜜，你必须让她给我们道歉。你们也配让我夫人道歉？江助理，通知下去，全面终止与张家的合作。是，顾主管。你在开玩笑吧？你一个区区人事主管，怎么有这么大权利？就是，开玩笑也要有个限度。喂，爸。什么？不是与我们全面终止合作，我们要破产了？潇潇，你要救我，我是为了你才。记住，这就是欺负我夫人的后果。兰奥也不要狗眼看人低的缘故，你被开除了。回家。怎么可能？他一个人事主管。你在这等我一下，我把车开过来。夏夏，好久不见！你是云泽哥，好久不见！你长高了，你还是跟以前一样，一样漂亮。哦，明天阿姨生日，请我回去一起吃饭，你也回来吗？他也不请你了。我妈真是的，什么吃饭，明明就是想让我和叶云泽相亲，都结婚了。慧远，这位是谁呀、啊？也不介绍一下。夏夏，你你结婚了？啊，对，这是我老公顾怀安，这是我的发小叶云泽。好、哦，顾怀安。难道你是南澳的？你们认识啊？不认识，应该是认错了吧？妈，臭丫头，收拾漂亮一点儿，明天回家吃饭，我专门请了叶云泽，到时候你好好把他把握住了。妈，我我都已经结婚了，我老公对我挺好的。你才分手几天啊？是不是想糊弄我呀？是真的，我不信，除非你把人给我带回来看看，我倒要看看是不是比叶云泽还好。夏夏，他结婚几天啊？是不是因为？是不是因为阿姨催婚才急忙领证？作为一个普通朋友，你问的是不是太多了？顾先生，不要这么有敌意嘛。哎，明天你也来看看夏夜吗？如果夏夏的父母很聪明，应该能辨别你是不是。那就走着瞧。回家，明天见。你明天真的要去吗？我怕他们会为难你、啊。我们结婚了，去见岳父岳母，天经地义。可是，放心，我相信他们会喜欢我的。去调查一下夏夏父母的喜好。
再跟谁聊天？云泽哥，他问我明天要带什么。不许跟别的男人聊天了。你别闹，我跟他只是普通朋友。我我不聊就是了。这才怪！当时在商场，为什么不第一时间通知我？自己可以解决。乔乔乔，如果我不及时出现，你知道是什么后果？什么后果？你在男友的店和别人大打出手，你又是我的妻子，万一被别有用心的媒体拍到，男友的股价就会大跌。啊！我我没有想到会造成这么严重的后果。乔乔乔，你把我害惨了，以后再遇到这种事。要第一时间通知我，知道吗？知道了。那现在还有什么办法吗？办法倒是有。什么办法？顾怀，你走这么快干嘛？还有什么办法？亲我一下，我就告诉你。顾寒，我生理期来了，不可以！啊、不行不行，顾寒。夫人放心，我怎么会委屈你呢？你好好休息，我先去洗漱了。哎，顾寒，你还没告诉我，被记者拍到怎么办？放心，就算拍到。男二也不会让他们发出去。顾寒竟然敢骗我！还还趁机占我便宜。想什么呢？没想什么。如何？挺好的，我去洗澡了。你们真不要脸，这些怎么出去见人啊？怎么了，先生？你要干嘛？是在录。I gotta hold you up. 你冷静一点，我明天还要去见家长。哎。没事吧，大哥，不好意思。喂，江助理，你等会过来的时候，帮我带一身衣服。他穿的都是高定西装，嗯、我妈看到了会不会吓坏啊？别的别的，我去给你买一件，你等我一下。小小，这就是你给我买的衣服？嗯，就忍忍嘛。走。其实我妈人很好，很温柔。开玩笑，我什么大场面没见过？走，爸妈，小顾子，坐吧。你这死丫头
你真结婚了？你胆子可真大，也不了解人家家庭情况，你就把自己给嫁了？妈，淮安他不是坏人。嗯，出去嘛。吃水果吧。多大了？干什么工作的？你爸，他今年二十六了，在我们公司上班，是我的上司。上司？咋没听你说过啊？啊，我刚入职两天。什么？才认识两天就结婚了，小布，你跟我们家夏夏不合适。你跟夏夏结婚，办婚礼了吗？买三金了吗？结婚这么草率，你把他当什么了？妈，你闭嘴！结婚这么大的事儿，你都不跟我商量，你把我们当什么了？阿姨好！哎呦，云泽来了，快快快，快进来坐，进来坐。好，云泽好。阿姨，这是我给你们带的礼物。哎呦，这这花了不少钱吧？一点小心意而已。<笑>哎，这位就是和夏夏闪婚的顾先生吧？怎么空着手来啊？一点礼仪也不讲。嗨。正说这事儿呢，我们家夏夏也不说有多大的排场，可是这也太寒碜了吧！阿姨别生气，要是夏夏愿意嫁给我的话，我愿意在访谈证上写下她的名字。好，好啊，还是云泽好，又有诚意，又知根知底的，这房产证上加名字，我们夏夏以后就有保障了呀。妈，你别这样！我为你打算，我还错了。你看看你的老公，人又长得好看，又穿得花里胡哨的，那追她的女孩肯定不少。对你还这么敷衍，什么也不给，到时候出轨了，你找谁哭去？哎，小伙子，你找谁呀、啊？爸妈，这些是我的一些小心意，不过是些首饰而已。我能给夏夏更好的。顾先生，我和夏夏是青梅竹马，我更适合她妈，我知道你喜欢玉，这是我给你买的几块和天暖玉，你看看合不合适？合合适，合适。爸，我知道你喜欢收藏一些老物件，这是我特地给你淘的几件明清时候的老物件，您看看以后有什么还喜欢的，我再给你买。啊，行，你有心有心了啊。至于这些房产证和商铺，都是我卖给夏夏的，而且上面只数了夏夏的名字。就算以后离婚，我也会净身出户，财产全部归向你。哎呦，这好，好啊！<笑>我自己的老婆，我会心疼，不用你操心。我看这顿饭，也没必要留在这儿了吧，叔叔阿姨。我还有事，先走了。哎，云泽，不好意思啊，这礼物就不收了。<笑>哎呀，淮安呐，以后回家呀，就别买东买西的了，别浪费钱。妈，妈，你们把夏夏养这么大，这么辛苦。我孝顺你们是应该的。你这样啊，我们就放心了。哦，对了，夏夏的爸爸呀，做菜很好吃的，一会儿让他给你做几个拿手好菜。我这就去。哎，爸，你和妈好好休息
，我去给你们露一手。奶奶，哎呦，臭小子，你怎么不见唐娇啊？人家唐家的电话都打到我这儿来了。奶奶，我都结婚了。什么？这,这么突然？谁家的丫头勾引你的？奶奶，是我先喜欢了她，她很好。再说了。您的孙子是谁都能勾引的吗？您就等着抱重孙子。重孙子？哎，那行，那你明天把他约到老宅来吃顿饭。奶奶，我还没有告诉他我的真实身份。要不，咱们换个普通的住宅吃饭？咱们顾家也没有什么普通住宅呀、啊。哎，那这样吧，那就。把他约到那个我放古董的那个那个公寓去。好。哎，老孙，去把城南那个不用的公寓给我收拾出来。<笑>妈，看把你乐的。要我说呀，他就是冲着咱们家的家产来的。行了，我自有分寸。我倒是想看看是哪个丫头还真有这本事。水龙头坏了，你会修吗？哎，喂，县长，你是在洗漱还是在拆家啊？去拿点毛巾。去啊。哦。啊<笑>老板，走光了。子不会是故意把手给弄坏了吧？你又逗我，你再逗我就不理你了。行了，你赶紧洗漱，明天还要见到你。你现在奶吃过不少苦，脾气可能不太好，但是人不坏，你别紧张。嗯。好、哦，这是姑姑。姑姑好。佳佳，这就是奶奶。奶奶。古华，奶奶年纪这么大了，你怎么能让她擦瓶子呢？奶奶，你去歇着，我帮你擦。哎、臭丫头，哎，臭丫头，你你这个轻一点，这可是我花了五百万淘回来的宝贝。五百万。哦，奶奶说的是五百万黄土豆。那我擦了，轻点。奶奶，我扶您到这边休息，走。小门小户的臭丫头，你懂什么呀？你这么使劲的擦，不怕把老太太这些？什么臭丫头？哎呦，这可是我的宝贝孙媳妇。<笑>他说什么呀，那就是什么呀。妈，这。好孩子，你老实跟奶奶说，你是真的跟淮安结婚了，还是他花钱让你演戏，骗奶奶的？嗯，奶奶，这是我们的结婚证，你要是不信啊，就让人去查查真伪。<笑>哎呦，老天有眼呐、啊！<笑>我们家华安是逃到老婆了。<笑>奶奶没事吧？没事，她激动一会儿就冷静。夏夏，跟奶奶说说，你是怎么认识华安的？嗯，我之前被人纠缠，是他救了我。我们家华安呢？
继承了他父亲英俊帅气的样子，不然怎么能逃到你这么好的老婆呢？王安娜，你可要好好的对待夏夏啊！你要是敢做对不起他的事儿，我可饶不了你。放心吧，他跑不了。有你爷爷当年追我的那个肉麻劲儿。<笑>妈，该吃饭呢。我去拿碗筷，那我也去帮忙。你个贱丫头，谁让你在这儿装模作样的呀？你勾引我们淮安，就是想贪图我们顾家。你们顾家有什么值得我图的吗？你，总之，你吃完这顿饭，马上给我滚！你在这里空气都是狼闻的。不好意思，姑姑。我决定要在这里住几天，要不姑姑您搬出去。牙尖嘴利的丫头，我看你就是用见不得人的方式勾引淮安，早晚我会让淮安把你抛弃的。好好好，那我等着淮安抛弃我。你个贱人，我一定会让淮安跟你离婚的，等着瞧。我这就跟唐娇打电话，让他过来。看你怎么收场！顾怀，这什么茶？好香！果然这小门小户的上不了大台面啊！这漱口水居然喝到肚子里去了，哈哈哈！笑死人！你怎么说话的？咱们家也是小门小户，哪有这么多规矩？夏夏她爱怎么样，你就怎么样。妈，您就护着她吧。以后谁要跟我儿子介绍这样的呀？我能立马壮实在他面前。哎呀，姑姑，您不会撞死的，因为您这辈子不可能会有儿子。怀安，你为了这个女人，你怎么跟你姑姑说话的呢？你，闭嘴！不想吃饭就滚出去。妈，不吃就不吃。这饭啊，是不倒胃口。小霞，别管他，啊，这饭菜还可口吗？挺好吃的呢。多吃点。不吃。行啊。奶奶就爱跟我夫妻。奶奶，奶奶您看你老在这儿，我媳妇都不好意思了。好，好，好。夏夏，多吃点啊，多吃点才能跟我生重孙女。那万一是重孙女呢？重孙女，奶奶也喜欢。要是长得像夏夏，那多好啊！<笑>你呢，慢慢吃啊。顾怀，你在吗？浴室没有浴巾，你能不能帮我拿一下？顾怀，顾怀，你怎么在房间里啊？我刚不在这儿，刚才不是跟奶奶说是个重孙子吗？这是在勾引我。淮安，淮安，你在吗？淮安，你赶紧下楼，唐小姐马上就到了。他怎么来了？唐小姐是谁呀？可能你还不知道吧，唐小姐啊，本来就是淮安的正经未婚妻，哈，比你这种野鸡啊强多了。姑姑，你别在这胡说。我说错了吗？唐小姐本来就是老爷子给你定的未婚妻，乔夏夏，不会就是一个小三而已。顾环，他说的是不是真的？你有未婚妻？
是，小强，你听。你别说了，我不想听。胡怀安，你个大骗子！小强，我还不信，这次还离不了婚。又是你们两个人，算了，马上就要见到我未婚夫了，不跟你们两个蠢货计较。就在昨天，爱悄然离开。笑笑，笑笑，笑笑，说了道歉，笑笑，也不能成全。笑笑，笑笑，黑色的空间。姑姑，你不是说顾怀安在里面吗？他人呢？刚刚下去了呀，不是还撞到你了吗？那个人是顾怀安，他他结婚了。你怕什么呀？他只是个小职员，怀安连自己的真实身份都没有告诉他。放心，他迟早啊会被甩的。姑姑说的是，这气氛先把郭英武弄来。你别再打过来了，去找你的未婚妻吧。夏夏，你怎么了？云泽哥，你有什么事吗？今晚你有事吗？我想邀请你去参加一个商业酒会。要是你不方便就算了。可以的，云泽哥，反正我也无处可去了。你在哪？我马上来接你。夏夏，你怎么能和他在一块？跟我回去。顾怀，你放开我！只允许你有未婚妻，就不允许我和别人参加酒会了。乔夏夏，在你还没有解决你的未婚妻之前，你就不要走了。我要准备一下，我要参加今晚的酒会。哎，孙总，夏夏，你一个人可以吗？我去见几个人。放心吧，云泽哥，我又不是小孩子了。哎呀，你看我这包怎么样？真好看，谁送你的呀？这个贱人怎么出现在这儿啊？他就是抢走你未婚夫的小三儿。走，我们去叫他。哎，你干什么呀？怎么不长眼睛了？不知道。哎，站住！怎么，撞完人就想走是吗？都不知道道个歉。果然是小三儿，没教养的东西。你说谁是小三儿？啊，夏夏，不好意思啊，我不是有意把你抢我未婚夫的事情告诉云云的。我看你是疯了吧？我根本就不认识你的未婚夫。娇娇，你跟他废什么话呀？姐，这就是你的下场。不是谁呀？听说是小三儿。他长相妖里妖气的，故意把衣服弄湿，还是想叫金贵婿吧？你在干什么？华安，你来了，你真是的，怎么不告诉大家我身份呀？害我转转脾气。你在说什么？他明明是我老公。你走开，他明明就是我的未婚夫，你不过就是个小三而已。顾怀安，原来你的未婚妻就是他。夏夏，不是这样的，我从来没有承认过他。我爱的人只有你。得了吧，华，你要是真的爱他，会连真实身份都隐瞒他？真实身份？唐乔，我今天就告诉你，让你死心，华安根本就不是什么人事主管。
他是南澳的总裁。他就是南澳的总裁呀、啊。你现在知道了吧？他娶你不过就是玩玩而已，不然怎么会跟你说谎呢？不是这样的，我呸！不过是顾总养的一条狗而已，你还不赶紧滚出去？身上一股怒气，心死。贺小姐，我看垃圾的是你吧？你，顾怀安的夫人，你也敢动？顾总，那不是？江助理，通知下去，全面终止与贺家的一切合作。总，不能终止合作呀！我们已经合作了这么多年，一直都很愉快的呀。不只是南澳，南澳旗下的所有公司也全面终止合作。是，总裁，把垃圾桶拿过来。嗯、记住，我顾怀安的夫人。不是什么阿猫阿狗都能欺负的。至于唐小姐，警告唐家，让他们管好自家的人。我们走。顾华安，谢谢你为我出头，但是你欺骗了我，我还是不能原谅。小乔。小青，我都是为了你出气，你不能不管我。滚，没用东西，别让我看到你。听我说，我这么做都是为了你考虑。为了我考虑？我那么相信你，你却把我当傻子一样欺骗，还说是为了我。那是因为……你说了顾海，我再也不想看到你。为什么失眠的声音变得好？顾怀安应该走了吧？沉默的场景，做你的代替，陪我的雨停。顾怀安，你怎么还没走啊？顾怀安，你怎么样？我发烧了，我去跟叫医生。我不懂，我先扶你进去。小乔，你别闹，你都生病了。你快放说完我要睡觉。不是故意隐瞒你，记得问你这那天说的话吗？你说不想和南澳走在扯上关系。难道你是因为这个？对，怕你知道真相之后就会离开我。那唐娇是怎么回事？他是个无关紧要的人。你骗人！他明明是你的未婚妻。你这是在吃醋吗？我才没有。遇见你之前，我就想取消这门联谊。遇到你之后，更加坚定了这个想法。为什么？因为我第一眼看见你，就想娶你。嗯，顾怀安，你这个人真的是……那，看你表现。好的，夫人。我不会，我表现。你看我干嘛？我看自己老婆，不行吗？我去上班了。没事
。顾怀安这个狗男人，昨天居然折腾了我一夜。不舒服，我给你放一天假。你别胡说，我才没有不舒服。我走了。哎，等等。这个男人也太有安全感了吧！录下来，这样被人看到多不好。没事儿，等他们都开早会去，不要紧。这个，我夫人身体不顺，早会就不参加了。我们等，我们等，我们等。听话，好好在这休息。好。莫兰丽在。才一个晚上，他们居然和好了。乔夏夏这个贱人，到底给华安灌了什么迷魂汤？华安。这个文件我有些问题没搞明白，华安，你帮我看看好不好？唐小姐，夫人正在休息，麻烦你小心点声音。你要是有什么不懂的，可以先问我。问你？你算什么东西啊？华安，这个报告我明天就要汇报。唐娇，公司请你来是让你做事的，做不了就管归你们唐家去。哎呀，华安，人家才刚入南澳，还不想快点上手帮你吗？嗯，怎么我这了？没事，一会儿就不吵。你这个装模作样的女人，别抱团子。乔小姐，雨林烤肉这么多，不冷啊？我记得我上次见肉露这么多的女人，不是在……而且我抱我老公，你凭什么让我滚？钱小夏，什么时候看的？上学的时候，他们都看，我就只看了一眼。以后只允许你看老公一个人。哎，你走开！这小帽子上你干什么呀？没家教的东西！老公，你让不让我抱？我不让你抱，让谁抱？天天就想着勾引你，他根本就不配你，就你配。只可惜淮安他要你，你看我不撕碎你的脸，干什么呀？唐小姐，请自重。唐娇，我夫人说的没错，我就是不要你。还我那么喜欢你，你怎么能这么对我？唐娇，我最后一次警告你，不想让你们家破产。就好好待着，别惹事儿。乔夏夏，你个贱人，也不看自己什么身份，居然敢勾引我一位婚夫啊！他不是结婚了吗？你别太过分了，他已经跟我解释清楚了，是你一直在纠缠他。哦，是吗？所以你承认和我的未婚夫有一腿？原来是真的，乔笑笑结婚了还勾引总裁，昨晚还睡了。我就说嘛，他这个狐媚长相，看着就不是什么正经货色。小三啊，那肯定是因为钱喽，因为钱和总裁勾搭上了。他这种小门小户的，拿什么和唐小姐比？就是、总裁啊，就是推辞新鲜，玩完之后就把他抛弃了。你们闭嘴吧，说话也不过过脑子。南澳雇你们来就是让你们在这嚼舌根的，怎么你有脸做？不让人说呀！你看看你长得什么样子呀？穿的也一般，长得也丑，知不知道他看上你什么？这么没教养，你爸妈平常没教你少嚼舌根啊？你个牙尖嘴利的贱人！打我，你还不配！别开口。不管，我就说乔笑笑出轨总裁了吧？我觉得他给您丢脸了
他就打我。我夫人打你是你的东西。他出轨了。什么时候轮到你在这大呼小叫了？查查这二不是出轨总裁吗？顾主管还相信他？就是。正好大家都在，我宣布个事儿。前几天，南澳的总裁已经离开公司了。啊！什么？怎么可能啊！顾主管就是南澳的总裁，咱们集团的一把手。啊！怎么可能？大家快看，官网推销总裁照片，顾主管真的是我们总裁。那是真的。哇！我操！这不就是总裁？你们都听好了，乔夏夏没有出轨。她是我顾怀安认定的妻子，也是南澳的总裁夫人。怀安，你对她认真的，你一定是骗我，对不对？你连身份都没有告诉她。唐小姐，我们没有任何关系。我对夏夏隐瞒身份，是怕她离开我。请你以后不要再说让她误会了。不可能，我不相信。你只要跟他离婚，我可以不追究他。男人有需求很正常，如果你需要，我也可以。闭嘴，请你自重。为什么？他到底做了什么？我哪里比不上他？夏夏他什么都不需要做，他只需要待在我身边，让我宠他就可以。看到了吗？夏夏是我最重要的人，而你对我来说，什么都不是。这就是你们的差别。这个贱人，我让你过去还，我打死！还！别这么叫我，给夏夏道歉。我凭什么给他道歉？要不是他勾引你，你就根本不会娶她。你再这么没教养，我不介意让你爷爷来教训你。你，对不起。滚！我想再见到你。张助理，通知下去，以后整个南澳都不准唐家进入。夏夏，夏夏，对不起啊！两位，你们已经被开除了，去财务结算一下工资吧。江特助，我们不过就是说了几句小三嘛。对呀、啊，随便说一下。各位小姐，如果你以后想在 A 城找到工作的话，我劝你注意一下言辞，拿了钱赶紧滚。得罪谁不好，得罪夫人，活该。帮你报仇了，我们回家吧。老公，今天晚上想吃什么？嗯，不要脸。姑姑，那个乔夏实在过分，她不仅霸着淮安不放，甚至她还打算……还打算什么？她挑唆奶奶，让她做孤家女主人，说姑姑你心胸狭隘，不适合待在顾家。这个贱女人，果然是冲着我们顾家的家产来的，她还想赶我走。姑姑，这个女人刚结婚就要掌顾家之权，又何怎能容你啊？姑姑，我们我们该怎么办呀？别着急，我有的是办法收拾他。贱人，我一定要把你从顾家弄走。行了，你看我干嘛？你夫人长得好看。喂，姑姑，什么事？对了，淮安，你什么时候有空啊？与老宅吃个饭吧。唐娇，他知道错了，哎呀，想当面给你道个歉。不用了，等他走。哎，你就别闹脾气了。咱们两家呀，毕竟是世交，这样闹下去啊，你奶奶脸上也挂不住呀。知道了。怎么了？明天跟我回一趟老宅，别担心，我会保护好你。好，我相信你。真是阴魂不散。
不是放心，我会保护好你的。你别管，今晚。大开杀戒！乔夏夏也来，真烦人。姑姑，你可得帮我出气。这人啊，有的人一旦出现，那空气啊都臭的要死。就是，要不姑姑，你搬到外星球去住吧，省得地球的味道把你给熏晕了。夏夏，你怎么能这么说姑姑呢？唐娇，我好像说过不想再看见你，听不懂吗？人是我邀请的，难道我现在邀请人，还要经过你的同意吗？哎，对了，唐教，我跟你说个有趣的事情。今天下午我去逛街啊，看到两条狗，一条呢是架着上百万的松狮裙，另外一条啊是土狗，又脏又臭。你别说。那土狗身上穿的衣服啊，跟夏夏的特别像。早知道夏夏今天晚上要来啊，我就给他买回来了。姑姑啊，你别这么说。唐娇，要不我改天带你去看看那条土狗？算了算了，不要去了。如果真的想看那条土狗的话，直接看夏夏不就好了？姑姑。你既然这么喜欢当狗，要当你就去当好了。如果你喜欢我身上这件衣服的话，那我下次可以多买几件。你这个贱人，夏夏，你找死吗你？姑姑，尊老爱幼，你爱我幼，我敬你老。不然大家都是人，我凭什么让着你？唐娇，跟我出来。晚安。你要和我说什么？你别在我身上浪费时间了，我不喜欢你，而且我已经结婚了，以后这里你也不要来了，我夫人看到会伤心。你要见姑姑，可以约她出去。是不是那个贱人和你说了什么？晚安。如果不是他，和你结婚的应该是我。别痴心妄想了。还有，你别总一口一个贱人，你在教养喂狗了吗？不好好吃饭，怎么过来了？吃醋？才没有！你这样会不会对两家关系不好啊？没有人能欺负你，除了我。你也不能欺负我。你要是敢欺负我，就回去给我搓板去。我只在床上欺负你。不要脸！没事吧？这个乔夏夏欺人太甚，仗着皇上宠她，还真把自己当这个家女主人了。如果乔夏夏再待下去，姑姑你可怎么办呀？如果我嫁给皇上，我肯定会好好对姑姑的。一个新入门的媳妇儿，还真把自己当女主人了。我不会放过她的。嗯，姑姑，我永远支持你。你想嫁给皇上吗？嗯，可是皇上已经结婚了。我今天晚上。就想办法让你留下，然后，可环不愿碰我怎么办？你放心吧，这男人啊，表面看上去很正直，女人只要脱光衣服爬上他的床，他都不会拒绝的。哼，到时候啊，我再给他用点药，这生米煮成熟饭，让他感觉到你的好啊。他绝对会抛弃那个贱人的。谢谢姑姑。我现在要加点菜。看着你们俩感情那么好，奶奶我就放心了。给你们一年的时间，一定要给我生个重孙子出来。好了，你们年轻人慢慢吃啊！先休息。华、啊，我想吃你面前那个菜，可以给我夹一下吗？不过用筷子就别吃了。
。华，你别一直给夏夏夹菜呀、啊，你也多吃点。给我换一副碗筷。我这都吃不完了。老公在吗？来，我帮你吃。环，之前的事情是我不对，喝了这杯酒就当我道歉了。环，你好久没有和姑姑喝酒了，来。我们喝一个。夏夏，你怎么在我们房间？滚出去！妈，我爱你，你你要了我吧。滚开！啊！华安，你，夏夏，华安，你混蛋！喂，敢给我下药？真有你了！华安，这不是我干的，是姑姑让来的。怎么回事？张宇，帮我叫威起来。乔夏夏，淮安已经跟唐娇发生关系了。你要是失去的话，就跟他早点离婚。你从上到下就充斥着两个字：廉价。你和唐娇两个人，一个是百天鹅，一个是丑小鸭，根本没有对比性。顾淮安既然那么爱他。那为什么不娶她？说白了就是不爱。姑姑啊，甄嬛可厉害了，她都弄疼我了，说我比那个乔夏夏厉害多了，说乔夏夏在床上像条死鱼一样。堂堂的豪门大小姐，就是这样作践自己，知三当三。你们豪门大家族就是这样的教养吗？真是让人恶心。夏夏，不会，你就那么不喜欢我？跟我在一起是不是特别没意思？你什么意思啊？就是字面的意思啊！你和唐娇睡一起了。夏夏，不是你污蔑我、哎。你们这是吵什么呀？吵！嗯、这是受受伤了是怎么回事啊？我平时是不是对你太仁慈了？连和外人跟我一起下药，要是别人想要我的命怎么办？我怎么会要你的命呢？我无非啊，就是在里面下点安神的药。小少爷，都都是是顾小姐给我的，跟我没关系，求你让我摸吧。顾凤兰呐、啊，你是要气死我呀你！唐小姐，你一个未出阁的姑娘。要知廉耻，罢了，你们年轻人的事儿啊，你们自己解决吧。淮安，你不用给我面子。金助理，切断和唐家所有的上药往来。淮安，我错了，你不能这样。送他回家。请吧，唐小姐。姑姑。你也回乡下待一段时间。我不走，凭什么呀？妈，你说句话呀！你个贱人，都是你害的！要不是你在唐娇面前说我的坏话，我怎么会这么做呢？你就是个扫把星！够了！你在说什么？我什么时候赶你走了？敢做不敢当是吧？你在唐娇面前说要赶我出去。还在老太太面前挑唆我，你要当顾家的女主人，怎么现在不肯承认呢？我说你为什么总是针对我？原来是有人在挑唆。你是顾怀安的姑姑，也就是我的姑姑，我怎么可能会挑唆奶奶赶你呢？就去和她当面对质
。没想到唐家这辈人的心机呀、啊，也是太深了。凤兰，婉安说的没错，你呀、啊，就到乡下好好的反省反省你自己吧。夏夏，你走开，别跟着我。我走哪儿去啊？你爱走哪儿走哪儿去。世界这么大，你干嘛非要跟着我？疼不疼？要是打你，看你疼不疼？你受委屈了。你干嘛？我没有碰他，真的没有。我都看到你和他躺在一张床上，他还坐到你身上。要是我和别的男人躺在一起，那你会不会？不许你提别的男人。你说这么说啊？我能让自己清醒吗？怎么这么傻？为了你，我宁愿傻。果然没有类似的牛，只有更坏的地。你走什么？你站上去，我要换衣服了。你换你的，我看我的。不要脸。青岛，不亲了。不，多久没刮胡子了？家都好疼。你为什么不自己刮？你要是不刮的话，那我就去清。这么会刮？以前给谁刮过？没有啊，没吃过猪肉，还没见过猪跑。那我现在要吃猪肉。你怎么脱我衣服啊？你可结束。喂，林泽哥，同学会。哦，好吧，那晚点见啊。嗯，我今天就不陪你吃饭了。我晚上要出去。哎，明天有什么事？我去参加同学会啊。同学会？那那个叶云泽是不是也参加？他是班长，他当然要参加了。那你带我去。你去？你的身份不太合适。你也不许去。我为什么不能去？我每年都会参加的。你去见那个叶云泽，我不放心。你有什么好不放心的？我们虽然结婚了，但是我也有自己的社交，你不能干涉。欣欣，你说的是真的呀？乔夏夏真的找了个老男人结婚？不会是小三儿吧？他那种人为了钱什么事做不出来啊？我们家曹阳当初就是因为没钱被他嫌弃才分手。喂，夏夏，你来啦！医生结婚了。怎么没有带老公一起来呢？抛弃了曹阳那么优秀的男人，找了个年纪大的，嫌丢人呗。你别在这儿，别过来，我嫌你脏。哎，星星，你男朋友怎么没来呀、啊？他听说我和乔夏夏是同学，说恶心，说什么都不来。早知道今天乔夏夏要来呀、啊。我也就不来，晦气！欣欣，你就是那个曹阳上赶着要当上门女婿的李欣欣。什么上门女婿啊？你胡说什么？你自己为了钱抛弃了曹阳跟的老男人，现在还诋毁他
。哎，夏夏，我有点好奇，老男人能满足你吗？大家都是同学，请你说话注意点分寸。哎呀，星星，你这包是新款啊，听说国内都没上市呢。是啊，这个包可是我托曹阳从国外给我带回来的。哎，夏夏，你背上爱马仕包啦，看来甩了星星的男朋友过得不错嘛。这一看就是个假包。曹夏夏，你说你背个假包就算了，关键是你还背一个全球限量款的假包。你这不是上赶着让我们拿吗？这是我老公送给我的，这个包啊，全球限量就两个，一个在 A 城的首相夫人那，另一个是在 A 城的南澳总裁手里。你不会就是南澳总裁的夫人吧？我老公就是南澳的总裁顾怀安。他他老公是顾怀安？乔夏夏，你在做什么纯球白日梦啊？你什么意思啊？我知道啊，我可是在南澳上班的。可是远远见过总裁夫人一面，她比你漂亮多了。乔夏夏，你一个被曹阳抛弃的二手货，你撒泡尿照照镜子看看。顾凡，有人欺负你老婆。你在哪？我在西尔酒店。顾凡啊，你是南澳的总裁吧？是。我是你老婆，也就是南澳的总裁夫人，对不对？对。我想要开除欺负我的人，可以吗？可以。我要开除李欣欣。乔夏夏，你演的倒是挺像呀，没想到你还有当孝心的天赋，<笑>,笑死我了。李欣欣小姐，你被云端开除了。从今天开始，全行业封杀。是，你干了什么？你不会勾搭上了南老江特助吧？李欣欣，你要干什么？班长，你怎么也替这个贱人说话？你不会也看上这个贱人了吧？你嘴巴给我放干净点。没事吧？离我老婆远点。我老婆脸上的水，谁泼的？果然是贱货，什么男人都勾搭。这位先生，我劝你离这个女人远一点，她可是有老公的，别惹得一身骚啊。你哪位啊？跟个孔雀似的，要开屏吗？我这可是著名设计师限量版新款，你给我道歉，不然我让你们家从这个世界上消失。好，是吗？那你想让我们顾家怎么从世界上消失？不会真的是顾怀安吧？不是。夏夏，你真是总裁夫人，对不起啊，我这件事跟你开玩笑的。江助理，把他丢出去，让李家从 A 城消失。是总裁。李小姐，请吧。谢谢啊，送你束花。不好意思啊，刚才本来只是想让大家坐下来好好聊聊天的，没曾想发生这种事情。这样吧，我单独请你吃饭，补偿你一下，好不好？干嘛？顾环，你干嘛？你是不是喜欢那个叶云泽？你在胡说什么？乔夏夏，记住你自己的身份。你你想干嘛？我话很过敏，不行吗？顾环，你不会觉得我喜欢云泽哥吧？这么想的话，云泽哥好像还挺帅的。要是我单身的话，我肯定会
肯定会怎样？肯定会嫁给顾凡安呀！你吃醋了吧？我吃什么醋？以后不许见他，听到没有？你还说你没吃醋？不过你这个样子还挺可爱的。回家。都怪你，走得太快，脚崴了。干什么？这么多人看着呢。为自己老，合法，看你看不看。春天到了，看来我也该谈个恋爱了。哦，你轻一点儿。别动。可是真的很疼。小娇气的，轻点啊。我崴脚怪谁？还不是因为。你乱吃醋！哦，怪我，怪我！我给你揉揉筋吧。嗯，你再重一点，好舒服啊！你可以去开个按摩店了，当个头号技师。嗯、我夸你干嘛？你刚刚叫我什么？哎，陈夏夏，你现在过得不错啊，咱们找个地方叙叙旧。滚开，好狗不挡道。夏夏，我知道错了，听说顾总给了你十套房，咱们重新开始吧。你有病就去治，别青天白日的出来吓人。你个贱人！要不是因为你，我能这么惨？你给我钱，我要钱，你给我一百万！你惨和我有什么关系？你要钱是吧？一分没有。你不给是吧？那我就去你家闹！我让你爸妈，我让你亲戚全都知道你是个出轨的贱人，你是个给钱就能买的拖鞋。无耻！我老公不会放过你的。大家都能看看啊！这个水性杨花，给钱什么就能买的贱人，都能看看，就是他。这小姑娘看起来不像那种人呀。现在的姑娘哪有脚踏实地的？你看她那狐狸精的样子，说不定勾引了不少男人呢。怎么样？给钱吧。你放开我！给我钱！找死！顾凡安，他找我要一百万，不然就找我爸妈麻烦。一百万。江明宇，给他，看看，他是顾总大方。另一条腿也打断，这一百万就当给他的医药费。我不要，我不要，这钱我不要。没事吧？没事。为什么没有第一时间通知我？嗯，这不是没有反应过来吗？对不起。是我没有保护好你。嗯，你就是没有保护好我，我要罚你。罚我？不，不行。这次就放过你，下次不杀。嗯。舒服吧？嗯。顾华安，我想跟你商量个事情。辞职不行。你怎么知道我要说什么？是不是有读心术？你就差把“辞职”两个字写在你的小脸上了。为什么要辞职啊？今天曹阳来我们公司楼下骚扰我，肯定会被同事们议论的。这对暖奥的声誉不好。就让我辞职吧。嗯，草莓味的还不错，但是辞职不行。为什么？因为我是。嗯嗯进来
。您好，我是过来面试的。哟，你面试的事情，好说，好说啊。司令，乔夏夏是个好妹子，跟人人一样优美。请您自重，你要是再这样动手动脚，你怪我不客气。呦呦呦呦呦呦！你穿成这样的面子，不就是为了勾引男人吗？装什么矜持啊！你要是想面试成功的话，我给你个机会，伺候我啊！来吧，啊！哦哦，机会是爱要谁要，老娘还不稀罕了。阿俊，我让你这一世找不到工作。有你这种死猪头在公司，不来也罢。看到你就恶心。你给我等着。总裁，保镖说夫人面试已经出来了，不过好像不是特别开心。去查一下怎么回事。好的。喂，顾总，夫人在楼下。我怎么走到这儿来了？难道我越来越离不开顾凡了吗？夏夏，你怎么来了？我就是随便逛逛，我现在就回去。晚上你自己回去报安全，先去我办公室，等我忙完咱们一块儿。总裁，夫人，总裁，查到了，夫人在面试的时候被爷爷的经理调戏了。你低于市场百分之五十的价格收购饮水，派出那个经理。如果他们不同意，就让他们。好的，总裁。我是不是打扰你工作了？你还是先回家吧。哎，就这一会儿都等不了啊！你干嘛？这是在公司啊？我。喂，请问是乔夏夏女士吗？是我。乔小姐，您之前来我们公司面试受到骚扰，此事我们非常抱歉。那个人已经被我们开除了。真的吗？另外。你已经通过了我们公司的面试，您可以随时入职。真的吗？太好了，谢谢你！我我拿到了爷爷的 offer， 太棒了！对对，我夫人永远是最棒的。奶奶，你知不知道我们公司前两天被收购了，换大老板了？当然，听说新来的老板可帅了，看我不难相看。只要娜娜你说说啊，没有男人能逃得出你的手掌心。哼、嗯，哪个实习生你笑什么？难不成你想跟我抢帅哥？我可不感兴趣。老板再帅，你没有我老公帅。你就吹吧，你长这么普通，还想嫁给大帅哥啊？我看你老公啊，应该是一个大龄油腻男。肖老板来了。各位，这位就是爷爷的新总裁顾怀安。看到没，这种基本帅哥比那个油腻老公好看多了吧？他俩差不多吧？你还嘴硬呢？你们聊什么呢？顾总，这个乔夏夏说她老公长得比你好看多了，你说可不可笑？我看啊，她老公就是个大龄油腻男。她老公啊，乔小姐长得这么好看，有个帅气老公也很正常。大老板居然还夸她，不会是看上她了吧？顾总说的对，夏夏，对不起啊，刚才是我误会你了。哎呀，你捏疼我了。顾总，你怎么都不服人家一下？
我结婚了，夫人不希望我身上有其他女人的味道，况且你身上的香水味太浓了。你什么时候收购的 EA？ 我怎么不知道？你怎么不回我消息？你们刚才看到没有？娜娜去顾总办公室给他送午饭去了。哪有那么会掉？张才肯定招架不住。娜娜，怎么样啊？顾总是不是被你的迷死了？迷死个鬼！不懂风情的男人，说话那么难听。那当然了，男人不都一个样？我呢，我只不过是随便聊了他一句，他就约我今天晚上出去，还说他老婆就是个黄脸婆。乔夏夏，你干嘛？你不会是嫉妒了吧？那可不，像他这种普通人吧，他一辈子也约不上顾总了。约已婚男人有什么好骄傲的？至少我这辈子都不会勾引已婚男人。呸！你装什么清高啊？我看你是想惦记惦记不上吧？行了，顾总叫你去他办公室一趟。不过呢，作为新人，我好心提醒你一句，顾总现在脸色特别不好，你呀、啊，小心被他骂死。怎么了？见到我不开心啊？别碰我！怎么了？你还叫我进来干什么？你怎么不去跟你的新欢娜娜过去啊？你今晚不是还约她一起约会吗？约她？在你眼里，你老公就是这样的人？那他给你送饭怎么说？他在你办公室待这么久，我当然是骂他了。觊觎自己老板，我可不能要。小素金，你还有什么想问的？嗯、啊，你什么时候收过的 EA 啊？在你面试之后。你跟踪我？傻瓜，我是保护你。不行，现在还在公司呢。那夫人，打算什么时候给我名分？这样的话，就不会有人骚扰我了。不行，现在还不能公开关系，不然我辞职就没有意义了。行。你没挨骂？我为什么要挨骂？我可不像有些人那么欠骂。哼，该死，总裁不会真看上这个贱人了吧？不行，我必须把他赶走。乔夏夏，这马上要开会了，你表格弄好了没有？拿给我审核一下。干嘛？实习期还没过就这么嚣张啊！到时候你的实习审核表，我可不给你签字。行，给你签。贱人，看我这次不整死你！乔夏夏，你做的报表呢？经理。乔夏夏，你简直就是个废物！我们公司的成本报价明明是一个亿，你为什么把它写成了一千万？经理，我明明写的是一个亿。夏夏，你这也太不小心了吧！这么重要的数据你搞错啊！这要是真签了合同，公司只能自己赔九千万的差价喽。乔夏夏，你这个废物！我们公司不养你这种饭桶！你马上给我离职走人，给我滚蛋！经理，我没有。娜娜，是你搞的鬼对不对？没有啊，我们大家都是同事，我怎么可能害你啊？你到底有没有做手脚？看看监控不就知道了。娜娜，这到底怎么回事？娜娜是顾总的人，今天啊，顾总还约她去办公室聊了好久，晚上还约她出去呢。这个。
那个，这个监控呢就不用掉了。娜娜的人品，我是信得过的。经理，这件事明明就是娜娜做的，你为什么还要偏袒她？你给我坐下，乔夏夏，我知道你气不过，但是这也没办法呀。你跟娜娜，一个是普通的小职员，一个是即将成为总裁夫人的潜力股。换作是你，你会怎么做？行了。你去办理离职吧，我都给你一个月的工资，你看怎么样？不怎么样。就凭你，你想当总裁夫人？我老公可不是什么人都看得上的。乔夏夏，听你这语气，好像你才是总裁夫人似的。没错，我就是总裁夫人。你天天撩的顾总顾怀安，就是我老公。这乔夏夏不会是受不了离职的打击疯了吧？顾总又帅又钱，怎么会看上他呀？就是，你说顾总是你老公，你有没有证据、啊？我就是证据。校长说的没错，他就是爷爷的总裁夫人，你们谁有意见？我的妈呀，乔夏夏真的是总裁夫人。江助理，去把办公室的监控给我们。是。上次我就警告过你，别打坏心思。这次竟然把注意打到我老婆身上。我我我错了，夏夏，夏夏，你看在我们是同事一场的份上，就要原谅我这次吧。同事一场你就这么对我，要是原谅你，你不知道还要害多少人。你被开除了，从今以后 ，A 城所有的企业都不会录用你。我劝你还是赶紧离开一城。顾总啊，我不知道乔夏夏她是您的老婆，我要是知道的话，没什么好说的。因为容不下你这种势力领导，收拾东西去基层吧。是。你怎么突然过来了？是不是有千里眼？因为我随时都在关注你啊，不像你一个小没良心的，心里只有工作。我才没有。夫人。什么？不然舍得给我们一份？你还好意思说？都怪你招蜂引蝶！我要是再不宣告主权，那些人都要骑我头上去了。现在我帮你出气了，满意吗？你满意的。那夫人是不是该奖励我一下？奖励？那我回去给你做饭吃。可以了吧？要是能亲在嘴巴上，我会更开心。顾怀安，你你不要太过分了。好，好，要听夫人。顾怀安，他为什么对我这么好？你是我的妻子，谁都不能欺负你，只有我可以。你还说你没有读心术？好啦，先去逛街买点东西。等我开完会就去见你。小偷，别跑，站住到底是怎么回事啊？生日快乐，祝你生日快乐。夏夏，生日快乐。顾环，坏蛋，我快被你吓死了。对不起，以后不会再让人担受怕了。夏夏，你把眼睛闭上。你好了没？好了。夏夏，你愿意嫁给我，让我宠你一生一世你这是干什么？我们不是已经结婚了吗
，那不一样。以前对你隐瞒身份，不是我的本意。现在我以顾氏总裁的身份，正式向你求婚。你愿意嫁给我，成为顾氏的女主人吗？喂，可真是浪漫啊！你现在撩妹技术越来越熟练了。云山，怎么是你？是我，我回来了，好久不见。喂，他是谁？他，我来跟他说吧。自我介绍一下，我叫云山，是淮安的青梅竹马。我这次回来，为的是光明正大的和你竞争。云山，你闭嘴。这位小姐，请你正常一点。青梅竹马又怎样？就已经是过去式了。她现在是我老公，是有妇之夫。结了婚又怎样？不能离婚吗？你信不信？我现在就能让淮安立刻停止跟你求婚。你以为我会相信你的鬼话？淮、啊、安，我不想看到他，请他离开。顾淮安，你可别忘了我的秘密微店。小强，对不起。你为什么要听他的话？你到底有什么秘密？小强，这件事以后我会跟你解释。你别碰我！我想想，对你很失望。小强，这么久没见，你就不打算跟我叙叙旧吗？也太冷漠了吧。云山。你到底想干什么？我想干什么？难道你还不清楚？我想要的，一直都是你的心。滚，云山。十年前你救过我一命，我答应帮你做三件事。刚才是第一件，其他两件是什么？剩下两件，我还没想好。那你慢慢想，想好之前，别来找我。小夏，云泽哥，你怎么在这儿？小夏，生日快乐！谢谢。可以陪我一起吃顿饭吗？还是你要回家陪你老公？他现在恐怕用不着我陪了。走吧。帮我办件事，成了分你五十万。夏夏，你刚才说的那句话是什么意思？云泽哥，你们男人都会对青梅竹马有好感吗？顾怀安的青梅竹马来找你了。嗯，你觉得？顾怀安会喜欢他吗？这个我也不好说，毕竟我就挺喜欢我的青梅竹马的。啊，云泽哥，你别开玩笑了。夏夏，我不是开玩笑。我喜欢你，我一直喜欢你。之前我听说你有男朋友了，我就没敢打扰你。后来我听说你分手了，我以为我的机会来了，可可谁想到你竟然结婚了。谢谢你，云子哥，我一直把你当哥哥。云子哥，你会遇见更好的人。对不起。爱情是粗茶，一触碰就放不下。也许你走了，我世界都谢谢。我马上就要去国外定居了。时间错过，给我个拥抱吗
想要拥抱你，却不在。如果可以坦白，想抓住你的手，永远不放开。如果两人我平山开，天色也不早了，送你回家吧。那我可以为你去做一切，哪怕结果悲哀。请问您一直和自己的青梅竹马保持着不正当关系吗？顾太太，请问您现在什么感受？您为什么要给顾总戴绿帽子？滚！顾太太，请问您和他是酒后一夜情吗？让开！顾总，请问您和你太太是双向出轨吗？还是自己玩自己的呀？请你回答我们。们回答我们，滚出去！今天的事儿，你们谁要是敢乱想，南澳将不计一切代价弄死你们！还不快滚！啊、别叫我，这下你先别急，事情肯定会顺利事出。我们之间肯定没发生过什么。不要，顾怀安，我今天来找夏夏是为了向她辞行的。我是喜欢她，但我不至于做出这么卑鄙的事来。我们是被暗算的，对你们造成的困扰，我深感抱歉。婉安，你相不相信我？我可以去澄清。澄清？澄清什么？澄清你跟别的男人在一张床上什么都没发生是吗？顾寒。你要相信我，我没有做过对不起你的事情。你要是不信的话，我可以去医院做检查。小小姐，我现在不想看见你，这么时间，我会离了吧？小小姐，我会离了吧？小小姐。现在他披着小微笑，的外衣，虚伪的东西。我隐藏的 lady， 可你心有灵犀，来的不留痕。顾总，我错了，我知道错了。我我有些不是他人，我也吓了。对不起，我真的知道错了。说吧。是唐家大小姐，唐家让我做的。她那天给我打电话，说让我绑架您的夫人，还有那个男的。顾总，我错了，我我真的我下次再也不敢了，对不起，我错了，真的说错了。江助理，唐家该破产了。是，好好教育他，让他长长记性。我，顾总。顾总，顾总，对不起，我我我错了呀，我真的错了。夏夏，你要走，我查清楚了，是谭小姐害的你，是我太冲动了，原谅我好吗？欢，这段时间发生了很多事情。我想重新想一想我们之间的关系。我们分开一段时间了。你说什么？我太累了，我真的太累了。这段时间发生的事情，让我想清楚我们之间的差距到底有多大。所有人都觉得我配不上你，而你对我。也只是占有欲罢了。想想，你休想离开我。顾寒，凭什么你要离婚就离婚？你想和好就和好，这样不公平。喂，奶奶，帮我个忙。我
喂，奶奶。夏夏，哎呀，这么久都不回老宅吃饭，是不是把奶奶都忘了？没有，奶奶，我们最近都太忙了。哦，忙啊！哎呦，怎么了，奶奶？没什么。哎呦，就是今天从楼梯上摔下来，哎呦，腿受伤了。哎呀，啊，没事没事啊，你们忙，你们忙啊。上车。奶奶都受伤了，你还想让她担心吗？顾怀，你。哎，臭小子，别光顾了自己吃。给我孙媳妇夹菜呀！哦，夏夏，你要多吃点儿。奶奶专门吩咐厨房给你做的，你看看，都是你爱吃的啊！谢谢奶奶。哎，谢谢。哎呦，好啊！哎呀，好啊！你笑什么呀，哎呦，你个木头吃都看不出来呀、啊！你这个臭小子要当爸爸啦！哎呀，哎呦，快去去去！怎么样啊，奶奶？我就只是肠胃不舒服，你还专门请医生过来。恭喜郭太太。是喜脉，我赶紧吩咐厨房给你弄点营养的。夏夏，我们不分开好不好？我们都有宝宝了，等他出生，我们要给他一个完整的家。好吧。我答应你，我爱你，姐姐。哟，奶奶，你犯什么呢？当然是犯黄历喽。虽然你跟夏夏已经登了记，但是彩礼、婚宴都没办。真要是传出去了。对夏夏不太好，奶奶，这不怪淮安，是我要求的。只要我们心里有彼此，办不办都无所谓的。那可不行，结婚一辈子就这么一次，他不仅要办，还要大办，宴请四方。我还要给那些老家伙，在他们面前炫耀炫耀。<笑>奶奶是不是有点太着急了？让他算，我们确实该好好补办一下。奶奶，云山，我一回来就来看您啦。这个呀，是您和淮安最爱的白茶。哎，你什么时候回的国啊？哎呦，我这正好啊。给淮安和夏夏挑选结婚的黄道吉日，正好你来帮我参考参考。什么？淮安要结婚了？可我这次是专门回来找他的。呃，哎呦，那先陪奶奶聊会儿啊，待会儿一起吃个饭。哎，走走走。放心。不喜欢他，也不会跟他有什么的。好吧，那我就勉强相信你一次。我喜欢你，每天都在我身边，紧紧依赖。每一秒钟，小菜菜，你不知道他对这过敏吗？你作为他太太，你怎么回事了？你你干嘛要吃啊？是轻微的过敏，早就好了。晚安。别光顾着自己，现在夏夏有了身孕，要多照顾她，知道吗？来，夏夏，把点汤喝了，要增加营养啊。她她怀孕了。是啊，你有意见吗？
没有。那就恭喜。来，我们吃的差不多了，进去休息。慢点啊。顾怀安应该是属于我的，我一定要把他夺回来。你也快去点。好，谢了吗？哎，别碰我，走。如果可能的话，我真想以身代。这个小东西总让你不舒服，出来以后我一定好好打他屁股。他又不是故意的，你干嘛打他？打你的，流氓！顾总，合作代表就在车上，对方请您上车谈。上车吧。哎，淮安，我这次可是代表公司来谈生意的，怎么你就这么在乎我，连生意都不谈了？淮安，你为什么不敢看我？难道是心里还有我吗？我为什么要看你？你连我老婆一根头发丝都比不上。淮安，你不知道我有多想你。我回国的第一件事就是来找你。你不知道我当初走的时候有多么痛苦。我们根本就没开始过。你不要活在自己的幻想。喂，夏夏，你不不不，我马上回家。淮安，我肩带掉了，你帮我弄一下。喂，喂，云山，你有病吧？你说。淮安，你慢点儿，慢点儿。顾淮安，我爱你。从以前到现在，你知道的我。闭嘴！别以为我不知道，你打着我女朋友的名要做了什么事情。这是我最后一次警告你，再有下次，别怪我不客气。乔夏夏，你这个贱女人，一定是因为你怀孕了，淮安才不要你。看我不弄死这个野种！夏夏，夏夏，你听我解释。还有什么好解释的？你都帮他拉肩带了，顺便叙叙旧，上上床呗。夏夏，不许你胡说！你身上一股香水味，你肯定抱他了，还凶我？我没有，对不起。我跟他见面只是聊公司的事情，你还能进公司啊？你个骗子，我再也不相信你了。我没有骗你，马上跟他们公司有合作。要是你不愿意，我现在可以终止合作。那那倒也不用，我最近也不知道怎么了，总是会胡思乱想。我是不是生病了？小傻瓜，可能是因为怀孕了。再说，这样说明你在意我呀，我很开心。哟，你就是顾怀安原来那个未婚妻吧？破产之后混得这么惨。你是谁？我是谁不重要。重要的是，乔夏夏把你害成这样，你不想报仇吗？当然想，做梦都想。那就好，明早八点，乔夏夏在第一医院产检，你知道该怎么做吧？
，你，医生，我肚子好痛。医生，医生。顾总，你夫人没什么大碍，就是有点小产的迹象，吃两副保开药就好了。谢谢医生。江助理，把唐娇送进去，我不想再看见她。好的，总裁。我孩子。笑笑。笑笑，醒了。孩子呢？孩子没事儿。没关系。我好害怕，笑笑，唐娇已经进监狱了，她不会再害你了。我不是这个意思，顾海安，我觉得，我觉得我压力好大。自从嫁给你之后，所有人都对我抱有敌意。不会。又要说什么分开的话了？笑笑，这次是我没保护好你和宝宝，我发誓，以后我会好好保护你和宝宝，哪怕我豁出自己的。或许你说这种不吉利的话，我说你真的，以后我就说，如果你们出事了。我皇上还有什么用？喂，我听说谢夏生病了，我可以帮帮照顾。不用，我夫人现在对气味敏感，我怕她恶心。你不让我进去？如果我说，这是我让你做的第二件事情。我警告你，你敢动什么歪心思，我饶不了你。放心，我一定会好好照顾。淮安，这个凡人精怎么还不走？小强，他在这儿，咱住几天。你说什么？你放心，我不会让他伤害你的。太过分了！小强，你走开！小强，听我说，这件事我真的有苦衷。等事情大了，我会好好解释给你听，好吗？不好。爱就像风筝，短线飘走的无力。淮安，你在干嘛？你这样了，还是去闯？做梦吧！夏夏。淮安，我房间里住不下去就滚也不知道那个傻子怎么样了。林小姐，你怎么跟个狗皮膏药一样？那又怎样？我爱他，你也不看看你自己，哪里配得上他？至少我比你爱他，我不会让他像这样睡地板上。那你就等着他爱你吧。小彩彩，你醒了，把这碗汤喝了。这是什么？这个是红花熬的汤，专门给你打胎的。花<笑>救我！你这又害我们的孩子。我不过就是拿一个安胎药给夏夏喝，他就掐我打我。你看，我都受伤了呢。你骗人！你明明在里面放了红花，我真的没有。
你要不信，你可以让华安拿去化验。蠢货，我怎么可能做的这么明显？我只不过是把麝香挂在我身上，只要我再待几天，你就别想保住你的孽种了。南山，离开这儿。为什么？我真的没有伤害他。不管你有没有，你已经让夏夏不舒服了，你不能再待在这儿。只要你肯走，上面随便填。好，我会搬走，但是我现在没有地方住，我可以明天再搬走。别耍花招。救我出来的是你，为什么？毕竟你是替我办事的，我怎么忍心让你受苦？你不用把自己说那么好心，我知道你不过就想借我的手除掉乔夏夏。不过你放心，他把我害这么惨，我肯定不会放过他。说，你这次要干什么？这一次，我要这贱人的命。都要走了。你还想说什么？你一定很想知道我和淮安一直瞒着你的秘密是什么。你会这么好心告诉我？我和淮安有一个孩子。不瞒你说，我是他的第一个女儿。我还记得当时我流产，他难过的样子。那么高高在上的男人，竟然亲自守在床前照顾。袁小姐。我不会蠢到相信你而不相信自己的老公。他跟我说过，不管是结婚还是谈恋爱，他都是第一次。他当然会这么说，因为在他眼里，你不过是个替身吧？在胡说什么？看看这照片，这是十年前的我，会不会觉得有点熟悉呢？看出来了吧？我承认，不管是气质还是眼神，你都像极了十年前的我。所以，淮安之所以跟你闪婚，也是通过你来怀孕。不可能！你知道当初他为什么跟我分手吗？因为我没有办法再生育。在顾淮安的眼里，孩子是重要的，他是家族香火的传承。所以你不过是个代孕的工具而已。够了，你们真无耻！好了，那个贱人已经离开别墅了。夏夏，婚礼你想办中式还是西式的呀？办个七八百桌可以吗？奶奶，我想知道当年袁山是怎么走的。好像是怀孕流产，突然消失走的。哎，夏夏，你问这个干什么呀？没事，奶奶，婚礼您看着办吧，我怎么样都行。嗯嗯你个骗子！你个大骗子！你个大骗子！顾怀，你离婚吧！什么？你怎么了，夏夏？我、哦嗯喂，夏夏。唐娇，不是你，你不能这么做，搬家是犯法的。我，我是来杀死你的这个贱。放了我，不然顾怀安他是不会放过你的。顾怀安，他现在正在袁山的床上疯了，是
说不定他还感谢我。顾家的家规，没有离异只能丧偶。你说，会不会是他让我们来绑架你？不可能，我相信顾寒，就算他不要我，他也不会这么做的。真他妈感人！这时候呢，那么小的顾国呀，就真他妈是个贱人。现在要看看，被总裁玩过的女人什么味道。哎呀，你放开我！我已经怀孕了。那正好，那就更刺激。我再看看，啊，那个总裁会不会过来救你？啊！啊！你个没用的东西！你这个贱人还敢跑！我杀了你！你不是在元山那吗？这是你逼我的，你们都去死！不要！怎么样？一个伤口。哎，你这个东西，我就是要把你弄死。我就是要把你弄死。我就是要把好的，姑姑。环，我求求你，你杀了我吧，别让他们折磨我了。没有那么简单，你死了，还有整个唐家呢。我我真的知道错了，求求你放过唐家吧，求求你了。我可以放过唐家，但你先告诉我，是谁指使你这么干的？是袁氏，都是他让我干的。乔夏夏，乔夏陈姐，是他让我去的，还有。还有他把我从牢里放出来，真的是他？为什么都不知道？我没有，淮安，这女人疯了，在乱咬呢。把他的手机通话记录调出来。我，我好冤啊，淮安。你这样毫无作用，带他去看医生。事情查出来之前，不许他离开医府。是。顾总，袁小姐是脑癌晚期，最多只有三个月寿命。你确定？我确定。晚安，你已经是一个快死的人了，还有一个愿望，你能满足我什么？我希望你和乔夏夏离婚，娶我。顾寒，你怎么不说话？原来在你心里，原生才是最重要的。不可能。为什么？不过也就三个月而已。即便是三个月，我也不愿意看到夏夏伤心。我欠你的，可以用别的方式还。结婚不可能。淮安，淮安，秀霞，秀霞，顾淮安，当你看到这封信的时候，我已经离开了。桌上是我们的离婚协议书。夏夏，你你你怎么了？我我，好了好了好了，你哭，慢慢说。啊
。也就是说，袁山得了癌症，所以顾怀安要娶她。嗯，这个混蛋。嗯，小强，那，你打算怎么？我也不知道，我只能先出国了。反正我。我们，原则哥，你不出国了？啊，哎呀，你都这样了，我还出什么国？走吧，一起去查查这个玉元山是何方妖孽。走。嗯、顾总，查遍了今天所有的航班，都没有夫人的名字。继续查。是。怎样才能回到我身边？晚安，夏夏，你回来了。有事你去休息吧。夏夏，夏夏不会用这种肆意的下水。季淮安，你到底要怎样才能接受我？我已经没几天好活了，你至于这么心狠吗？我怎样，我都不会接受你。好，是你逼我的。那这样呢？干什么？如果你答应，我现在立马死。这么强求有什么意义？反正你，你要么娶我，要么我就立刻死在你面前。等一下，好，我答应你。云泽哥，这可行吗？放心。你跟我可是在国外专门进修过黑客技术的，工作一家医院不成问题。哎，出来了，云山的真实病例。他根本就没有得癌症，都是他骗淮安的。对，还有流产记录，这上面写的父亲根本不是国安。是这样，他要结婚了，还没结，怕什么？他袁山本来就是个小三，明天哥带你去抢婚。谢谢你。那我进去了。好，夏夏，怎么了？尽力就好。要是他不跟你走，我带你出国。我，我愿意当孩子的爸爸。放心吧，云泽哥。
，你这么好，一定会遇见比我更好的人。哥们今天也是疯了，帮情敌做事。顾先生，你愿意娶你身边这位美丽的小姐吗？爱她，护她。无论疾病或健康，富贵或贫穷，都对他至死不渝吗？怎么回事？新郎怎么不说话呀？说说说说说怎么回事？到底发生了什么？他不愿意。夏夏，曹夏夏，你来干什么？你是想抢我男人吗？保安，把他给我赶出去！到底是谁抢谁的男人？你自己心里没点数吗？林珊，你不是得了脑癌吗？你喊这么大声，我不晕。这个女人谎称自己得了癌症，逼我老公去，实际上她根本就健康的很。乔恰恰，你胡说！确实是健康的很啊。云山，这是什么？你不能相信他，这都是一个见人捏造的。我不要相信他，我只相信夏夏。这场闹剧该结束了。顾寒。我给你一次机会，你要不要跟我走？你们都给我去死！文幺零呢？答应我，云山，我做咱几十，就我知道，我知道，你别说了。江明宇，快叫救护车！啊、不要，顾寒。顾寒，夫人，您醒了。顾寒怎么样了？顾总没事，医生说了，这是皮外伤和轻微脑震荡。小白眼狼，终于知道心疼你老公了。我老公？谁知道你现在是不是别人的老公？脑子里装的什么？是不是存心气我？我没有。自己说吧。乔小姐，我求你饶过我吧。我跟华安从来没有恋爱过，我流产的孩子也不是他的，还有什么所谓的替身，都是我骗你的。我求你饶过我。云山，我欠你的一条命，已经还给你，别的账，我们也该好好算算。江助理，把他交给警察。王，我求你别这样好吗？我求你，你你饶了我吗？过来，过来，知道错了吗？顾先生，你的身体有大碍，夫人的胎儿也非常好。好的，谢谢医生。我都说了我没事了，你还非要让医生给我检查？让我们这样更安心一点吗？我好想。
Ça fait si bien. <音>注意点注意点你们要注意点我们过来是为了庆祝华人出院走大家一块吃饭去好好大家啊都怪你是他们看到了那我怎么去见他们去不怀安<音><音> Xiaoxiao,让我爱你,宠你,一生一世 Baby, I'm sorry. You're so 